അന്തിക്കാട് കല്ലട വഴി ഇറിഗേഷൻ കനാലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയതോടെ കനാൽ തോടായി മാറി നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച കനാലിൽ പിന്നീട് ഒരു അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഏറെ വിസ്തൃതിയേറിയ അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ മഴവെള്ളവും പാടശേഖരങ്ങൾ വഴി ഏനാമാക്കൽ ഇറിഗേഷനിലൂടെ ഒഴുകി കടലിലെത്തുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന ഏക ഇറിഗേഷൻ കനാലിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഇരുകരയിൽ നിന്നും മണ്ണിടിഞ്ഞും പാഴ്പുല്ലുകൾ പടർന്നു കയറിയും കനാലിനെ കാണാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രളയത്തോടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ മഴപ്രവാഹം സമീപ പ്രദേശങ്ങളെയും ഭീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കനാലിന്റെ ആദ്യ അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി ആഴം കൂട്ടി ഇരുവശങ്ങളും കെട്ടി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കിയാൽ കല്ലിടവഴിയിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് എല്ലാ വർഷവും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അബ്ദുൾ സലാം പറയുന്നു അന്തിക്കാട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കനാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വെള്ളം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഒലിച്ചു വന്ന് അതിന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് കൂടുക ഭീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഈ സൈഡിലുള്ള മറ്റു പറമ്പുകളുടെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കൊളവാഴ ചണ്ടി പുല്ല് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കല്ലിടവഴിയിലെ ഇറിഗേഷൻ കനാലായ പരപ്പൻ ചാലിന് കുറുകെയുള്ള ഓവുപാലം എതിർവശത്തെ ശാന്തി റോഡിന് കുറുകെയുള്ള പാലം മോഡലിൽ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും പരപ്പൻ ചാലിനെയും അന്തിക്കാട് കോൾ പടവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചീപ്പ് നവീകരിക്കണമെന്നും പരപ്പൻ ചാൽകോൾ പാടശേഖര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ ടി ഷജിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ പാടശേഖരത്തിന്റെ തോടുകൾ മാടാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെയും മറ്റൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കല്ലിടവഴിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പടവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തോടുകൾ കൂടിയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ടി സി വി അന്തിക്കാട്